यूनिट फाइव हाउसिंग एंड क्लॉथिंग चैप्टर नंबर एट हाउसिंग एंड क्लॉथ्स इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के घरों के बारे में और डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स के बारे में देखेंगे इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ हाउसेस मेटीरियल यूज इन मेकिंग हाउसेस घर बनाने में काम में आने वाली चीजें क्लॉथ्स वी वियर और जो हम कपड़े पहनते हैं उनके बारे में सीखेंगे तो लेट स्टार्ट अ हाउस इज अ प्लेस वे वी लिव इन तो हाउस कौन सी जगह होती है एक ऐसी जगह जहां हम रहते हैं इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन रेन विंड एंड एनिमीज ये हाउस हमें किस किस चीज से बचाता है हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सन यानी सूरज की गर्मी से रेन से हवा से और एनिमीज यानी ऐसे कई एनिमीज हो सकते हैं जो कि हमें हार्म पहुंचा सकते हैं उनसे बचाते हैं लाइक हो सकता है कोई वाइल्ड एनिमल आ जाए हो सकता है कि कोई चोर या इस तरीके के कोई एनिमीज हो सकते हैं उनसे हमें हमारा घर बचाता है नाइट नाउ टाइप्स ऑफ हाउसेस अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाउसेस देखते हैं हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स दो टाइप के होते हैं घर कौन कौन से फर्स्ट इज पक्का हाउस एंड सेकेंड इज कच्चा हाउस तो पक्का हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग हाउसेस दे आर मेड अप ऑफ वुड ब्रिक्स सीमेंट आयरन रॉड्स एंड स्टील तो पक्के हाउसेस कौन से होते हैं देखिए आपको इधर दिखाई दे रहे हैं इवन आप भी पक्के हाउस में रहते हैं पक्का हाउसेस वो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ वुड या तो वो लकड़ी के बने होते हैं ईंटों के बने होते हैं सीमेंट के बने होते हैं उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं और स्टील लगा रहता है तो इस तरीके के जो हाउसेस बनते हैं उनको हम पक्का हाउस बोलते हैं फ्लैट्स एंड बंगलोज आर पक्का हाउसेस जो फ्लैट्स होते हैं बंगलोज होते हैं जिनमें हम रहते हैं दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेस सच हाउसेज आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेज इनको हम परमानेंट हाउसेज भी बोलते हैं कच्चा हाउसेज आर मेड अप ऑफ वुड मड स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव तो जो कच्चे घर होते हैं दे आर मेड अप ऑफ वुड मड यानी मिट्टी स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव इन चीजों से मिलके कच्चे हाउसेस बने होते हैं अ हट इज अ कच्चा हाउस तो जो झोंपड़ी होती है ये एक कच्चा हाउस होता है सम पीपल लिव एट वन प्लेस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम कई बार हमें बहुत कम दिनों के लिए कहीं रहना होता है या किसी को रहना होता है दे बिल्ड हाउसेज दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर तो कई बार उनको जब थोड़ी से दिन के लिए कहीं रहना होता है तो वो ऐसे घर बनाते हैं जिसको हम एक जगह से थोड़ी दिन रहे उसके बाद वहां से हटा के दूसरी जगह जहां हमें रहना है वहां हम बना सकते हैं दीज हाउसेज आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज और इनको हम क्या बोलते हैं टेम्परेरी हाउसेज और जो प्रॉपर तरीके से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं परमानेंट हाउसेज और टेम्परेरी हाउसेज वो होते हैं जो हम थोड़े दिन के लिए बनाते हैं फिर हमें दूसरी जगह जाना है तो हम दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कैरवा टेंट एंड हाउस बोट तो जैसे आपने देखा है कैरवाज होते हैं टेंट्स होते हैं या हाउस बोट होते हैं तो दीज आर टेम्परेरी हाउसेज फॉर एग्जाम्पल फिर जिप्सीज लिव इन हाउसेज ऑन व्हील कॉल्ड कैरवान्स तो कैरवान्स क्या होते हैं आपने देखा होगा कई ऐसे आ, लोग होते हैं जो उन ऐसी जगह रहते हैं जिनमें नीचे टायर्स लगे होते हैं वो अपनी हो सकता है उनकी कोई छोटी गाड़ी हो या छोटी बस हो तो इनको हम जिप्सीज बोलते हैं और इनके घर को हम कैरवान्स बोलते हैं आ हाउस इज अ फ्लोटिंग हाउस सॉरी आ हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस तो हाउस बोट जो होती है वो फ्लोटिंग हाउस होती है जैसे यहां आप देख रहे हो दिस इज हाउस बोट ये एक बोट पे बनी हुई घर होती है और जो पानी पे तैरती रहती है तो ये हाउस बोट है और इसको हम फ्लोटिंग uh, हाउस बोलते हैं मैनी सोल्जर्स लिव इन टेंट्स इन देयर कैंप कई सोल्जर्स टेंट में रहते हैं जब वो अपने कैंप में होते हैं अ हाउस मेड ऑफ स्नो इज कॉल्ड एन इग्लू तो देखिए इस तरीके के जो हाउसेज होते हैं जो किससे बने तो स्नो से बने हुए होते हैं उनको हम इग्लू बोलते हैं एस्कीमो मेक इट तो इनके अंदर मोस्टली एस्कीमो मतलब जो इनके अंदर जो रहते हैं उनको हम मोस्टली उन लोगों को एस्कीमो बोलते हैं दे लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस बर्फ कहाँ होती है कोल्ड प्लेसेस पे होती है जैसे अंटार्कटिका वगैरह वहाँ पे ये लोग छोटे छोटे अपने स्नो के मकान बना के रहते हैं 
और इनको हम इग्लू बोलते हैं इन मकानों को क्या बोलते हैं इग्लू और इनमें रहने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं एस्कीमोज क्या बोलते हैं एस्कीमोज थिंग्स नीडेड टू बिल्ड अ हाउस अब घर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है वो देखेंगे मोस्ट ऑफ अस लिव इन पक्का हाउसेस मेड अप ऑफ ब्रिक्स सीमेंट वुड स्टील एक्सेट्रा तो ज्यादातर लोग हम लोग पक्के हाउस में रहते हैं जो कि किससे बना होता है सीमेंट से ब्रिक यानी ईंटों से स्टील से आयरन लकड़ी और ग्लासेस तो पक्का हाउस मोस्टली इन चीजों से मिलकर बना होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेरी और परमानेंट हाउसेस द मेटीरियल नीडेड आर डिफरेंट तो आपको यह देखना है कि आपको परमानेंट रहना है आपको टेम्परेरी रहना है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं थिंग्स नीडेड फॉर बिल्डिंग अ पक्का हाउस पक्का हाउस के लिए हमने क्या क्या चीजें यूज की देखिए सीमेंट ब्रिक स्टील आयरन वुड एंड ग्लास और उसी तरीके से थिंग्स नीडेड फॉर बिल्डिंग कच्चा हाउस कच्चा हाउस बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज किया मड यानी मिट्टी वुड स्ट्रॉ स्टोन्स ड्राई लीव एंड प्लास्टिक शीट्स इन सभी से हम कच्चा हाउस बना सकते हैं इन टेक्स क्वेश्चन वॉट इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग हाउस तो फ्लोटिंग हाउस कौन सा होता है अ हाउस बोट इज फ्लोटिंग हाउस तो ऐसी हाउस बोट जो पानी में तैरती है उसे हम फ्लोटिंग हाउस बोलते हैं डू यू लिव इन अ पक्का परमानेंट और कच्चा टेम्परेरी हाउस तो मोस्ट ऑफ अस लिव इन पक्का परमानेंट हाउस वॉट मेटीरियल हैव बीन यूज टू बिल्ड आर हाउस तो मोस्टली फॉर पक्का हाउसेज वी नीड सीमेंट ब्रिक स्टील आयरन वुड ग्लास और फॉर कच्चा हाउसेज वी नीड मड वुड स्ट्रॉ स्टोन्स ड्राई लीव एंड प्लास्टिक शीट तो जिस भी हाउस में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग मेटीरियल की जरूरत पड़ती है नाउ रूफ ऑफ हाउसेस हाउस की छत किस चीज से बनी होती है तो रूफ क्या होता है छत हाउसेज ऑन हिल्स हैव स्लोपिंग रूफ तो जो पहाड़ों पे जो घर बने होते हैं उनकी स्लोपिंग रूफ होती है यानी कि इस तरीके से टिल्टेड स्लोपिंग रूफ पीपल लिविंग इन एरियाज वेयर इट रेन्स अ लॉट मेक हाउसेज ऑन स्टिल्स विथ स्लोपिंग रूफ तो जहां पे ज्यादा बारिश हो रही है या ज्यादा बर्फ पड़ रही है वहां पे हम स्लोपिंग रूफ रखते हैं क्यों जिससे कि पानी ऊपर गिरे और गिरते ही नीचे चला जाए उसके ऊपर टिके नहीं पीपल लिविंग इन प्लेन प्लेन यूजली मेक हाउसेज विथ फ्लैट रूफ तो जो प्लेन एरियाज में रहते हैं या जहां ज्यादा बहुत ज्यादा बारिश या वो बर्फ नहीं गिर रही है तो ऐसे वहां पे हम फ्लैट रूफ बनाते हैं अभी हम मोस्टली हम लोग कहाँ रह रहे हैं प्लेन्स में रह रहे हैं और हमारी छत की जो छतें हैं वो ज्यादातर प्लेन रूफ हैं फ्लैट रूफ हैं नाउ अ गुड हाउस एक अच्छा घर Uh, क्या कौन सा होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है वो देखते हैं हम अ गुड हाउस शुड हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनशाइन एक अच्छा घर वही होता है जिसमें बहुत अच्छे से फ्रेश एयर आती हो और सनशाइन आती हो यानी कि सूरज की रोशनी भी प्रॉपरली अंदर आती हो सेकंड अ गुड हाउस शुड हैव ट्रीज नियर बाय एक अच्छे घर में पास में पेड़ भी होने चाहिए अ गुड हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन और एक अच्छा घर साफ सुथरा होना चाहिए नाउ क्लॉथ वी वेयर अब हम जो कपड़े पहनते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनके कपड़ों के बारे में क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड विंड एंड रेन कपड़े हमें किस किस चीज से बचाते हैं हीट से यानी गर्मी से कोल्ड यानी ठंड से विंड हवा से भी कपड़े बचाते हैं हमें और रेन से भी बचाते हैं We wear clothes according to the season. हम मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं Look at the picture. They show the different clothes worn in different seasons. तो देखिए ये winter season में हम इस तरीके के clothes पहनते हैं जिसमें हम टोपी लगाते हैं थोड़े वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि समर सीजन होता है और विंटर सीजन होता है विंटर सीजन में हमें ठंड से बचना होता है ठंड से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं टोपी पहनते हैं नेक्स्ट इज समर सीजन समर यानी गर्मी का मौसम गर्मी के मौसम में हम हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं लाइक like, इस तरीके से शॉर्ट्स या बनियन एंड और हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीते हैं बच्चों को काफी अच्छी लगती है एंड दिस इज रेनी सीजन 
रेनी सीजन में हम जैसे रेन कोट्स पहनते हैं इस तरीके के हाई बूट्स पहनते हैं कैप्स लगा सकते हैं जिससे कि हम पानी से बचें नाउ इन टेक्स क्वेश्चन नेम टू काइंड ऑफ क्लॉथ यू वियर इन समर्स तो समर्स यानी गर्मी के सीजन में हम शॉर्ट्स पहनते हैं और बनियंस पहन सकते हैं या टी शर्ट्स पहन सकते हैं नेम टू काइंड ऑफ क्लॉथ यू वियर इन विंटर्स विंटर्स में हम कैप्स uh, यानी uh, हम कवर uh, करने के लिए वुलन कैप्स पहन सकते हैं और स्वेटर्स पहन सकते हैं मफलर्स लगा सकते हैं नेक्स्ट नेम टू काइंड ऑफ क्लॉथ यू वियर ड्यूरिंग द रेनी सीजन रेनी सीजन में हम रेनकोट पहनते हैं और हाई बूट्स पहनते हैं ठीक है एंड इवन वी कैन यूज अम्ब्रेलाज एंड हैट्स जिससे हम पानी से बच सकें नाउ की वर्ड्स जो हमने इसमें पढ़े टेम्परेरी हाउस कच्चा हाउस होते हैं अ वीक हाउस मेड अप ऑफ मर्ड स्ट्रॉ लीव एक्सेट्रा तो दे आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज परमानेंट हाउसेज होते हैं पक्का हाउस जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं अ स्ट्रॉन्ग हाउस मेड अप ऑफ सीमेंट से बनते हैं ये ब्रिक से ईटों से आयरन से स्टील एंड वुड से बनते हैं हाउस बोट हाउस बोट क्या होती है अ हाउस ऑन अ बोट बोट के ऊपर बनी हुई हाउस को हम हाउस बोट बोलते हैं और ये पानी पे तैरती रहती है कैरेवान कौन से होते हैं अ हाउस ऑन व्हील्स जो व्हील्स के ऊपर घर बने होते हैं जैसे आप कई बार कई लोग छोटी गाड़ियों में भी हाउस बना लेते हैं तो दे आर नोन एज कैरेवान टेंट अ हाउस मेड अप ऑफ क्लॉथ जो कपड़े से बना हुआ वो होता है मकान होता है उसको हम टेंट बोलते हैं इग्लू क्या होता है अ हाउस मेड अप ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस तो आइस से बने हुए घर को हम इग्लू बोलते हैं और इनमें रहने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं एस्कीमोज ओके नाउ नाउ यू नो अब हम क्या क्या चीजें जान गए हैं अ हाउस गिव अस शेल्टर फ्रॉम सन रेन एंड विंड तो यह हमें सन रेन और विंड से शेल्टर देता है घर सम हाउसेज आर परमानेंट वाइल सम आर टेम्प्रेरी कुछ हाउसेज परमानेंट होते हैं जिनको हम पक्का हाउस बोलते हैं और कुछ हाउसेज टेम्परेरी होते हैं जिनको हम कच्चा हाउस बोलते हैं डिफरेंट मटीरियल्स आर यूज टू बिल्ड हाउसेज घर बनाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मटीरियल यूज करते हैं सम हाउसेज हैव फ्लैट रूफ एंड सम हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ कुछ की फ्लैट रूफ होती है और कुछ की स्लोपिंग रूफ होती है वी वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन और हम मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं Now question answers, things and answer. Name the following: a house that can float on water. जो house water के ऊपर float कर सकता है उसको हम house boat बोलते हैं A house that can be folded and carrying along, they they are called tents. Clothes you wear in winters. Winters में हम कैसे कपड़े पहनते हैं Winters में we wear woolen clothes. Clothes we wear in summers. Summers में we wear uh, cotton cloths cloths we wear in rainy seasons they are like rain coats ab yahan aapko draw karna hai uh, a pakka house aur yahan aapko temporary house draw karna hai now next question state true or false cloths protect us from heat cold and rain true a house give us food false how give us house give us shelter wo khana nahi deta hame अ सिंगल मटीरियल कैन बिल्ड अ हाउस एक ही मटीरियल से आप घर बना सकते हो पूरा मोस्टली नो फॉल्स क्योंकि हमें कई मटीरियल चाहिए होते हैं द हाउसेज इन हिल्स हैव द स्लोपिंग रूफ हिल्स पे बने हुए घरों की स्लोपिंग रूफ होते हैं ट्रू अ कैरवा इज अ फ्लोटिंग हाउस तो कैरवा फ्लोटिंग हाउस नहीं होते फ्लोटिंग हाउसेज तो कौन से होते हैं बोट हाउस बोट होते हैं क्योंकि कैरेवान्स के नीचे तो व्हील्स लगे होते हैं ना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नेम थ्री काइंड्स ऑफ टेम्परेरी हाउसेस टेम्परेरी हाउसेस के तीन काइंड्स कौन से होते हैं यानी कच्चे हाउसेस के कैरेवान्स हो सकते हैं टेंट्स हो सकते हैं एंड uh, कच्चा हाउस हो सकते हैं नेम टू काइंड्स ऑफ परमानेंट हाउसेस परमानेंट हाउसेस के दो टाइप कौन से होते हैं जो uh, यानी कि ये हो सकते हैं um, um, ये हो सकते हैं अपने परमानेंट हाउस में फ्लैट्स एंड बैंगलोस नेम फोर मटेरियल यूज फॉर बिल्डिंग अ हाउस दैट इज सीमेंट देन ब्रिक्स स्टील एंड आयरन इवन ग्लास भी हो सकता है व्हाट इज एन इग्लू इग्लू इज अ हाउस मेड इन मेड विद आइस 
या आइस वाली जगह पे जो हम घर बनाते दैट इज नोन एज इग्लू वट काइंड ऑफ रूफ डू द हाउसेज इन द फॉलोइंग प्लेसेज है माउंटेन्स में कैसे होते हैं विद स्लोपिंग रूफ एंड प्लेन्स में कैसे होते हैं फ्लैट रूफ नाउ दीज आर हॉट्स एंड एक्टिविटीज विच यू हैव टू डू एट योर ओन तो इस तरीके से आ, हमारा चैप्टर एट हाउसिंग एंड क्लॉथ्स फिनिश होता है